Nous sommes le 13 octobre 1307, c'est le jour de la plus grande opération de police de l'histoire de France. Ce jour-là, Philippe IV, on l'appelle nous Philippe le Bel, ordonne l'arrestation de tous les Templiers. Il y en a des milliers, mais qu'à cela ne tienne, le roi a décidé d'en finir avec ses moines chevaliers. Vous savez, ce sont eux qui portent ces longs manteaux blancs ornés d'une croix rouge. L'ordre avait été fondé près de 200 ans plus tôt et vous savez qu'il assurait la sécurité sur les chemins des croisades et qu'il faisait également plus ou moins office de banquier. Mais pourquoi le, le roi décide de les faire arrêter comme ça bah, les raisons ne sont pas très claires. On a dit que Philippe le Bel voulait s'arroger le trésor des Templiers. En fait, il voulait surtout se débarrasser d'une puissance qui n'obéissait plus à la couronne et qui pouvait constituer une menace. Alors, on les accuse de tous les maux, ces Templiers, notamment de pratiquer des obscénités pendant leur rite et d'avoir mmh. renié le Christ. Vous savez qu'il veut noyer son chien. Oui, Donc, la rage. Ce, vendredi, <rire> voilà, ce vendredi 13 octobre 1307, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle le vendredi 13 est censé porter malheur. Ah, les Templiers de France sont arrêtés. L'opération de police est orchestrée par le grand ministre Guillaume de Nogaret, qui est le principal ministre du roi. Un procès a lieu, on interroge, on torture et assez vite, 54 chevaliers vont être envoyés en, au bûcher, il y en aura d'autres. Et puis plus tard, en 1314, Jacques de Molay, le maître de l'ordre, va monter à son tour euh, sur le bûcher. Or la légende, vous savez, veut qu'avant de mourir, il ait lancé une malédiction à ses bourreaux et donc au roi. « Avant un an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu. » pour y recevoir votre juste jugement. Maudit, maudit, tous maudits jusqu'à la 13e génération. Mmh. C'est une citation du roman Fleuve, Les Rois Maudits mmh. de Maurice Druon. Mais ça, évidemment, c'est déjà une, une autre.